porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy nos corresponde el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20. El Señor pide por aquellas personas que van a creer en Él, por aquellos que van a pertenecer a la iglesia. El Señor le pide a Dios por aquellas personas que van a ser discípulas, por aquellas personas que van a ser parte de la evangelización y de la predicación. El Señor estaba pensando en nosotros. Jesucristo pidió a Dios por ti pidió a Dios por mí no solo por esto sino por aquellos que van a creer que ustedes y yo podamos pedir por aquellos que van a nacer en la casa por aquellos que se van a acercar al hogar por aquellos que se van a casar con sus hijos por aquellos que van a formar la familia y van a hacer crecer nuestra familia Evangelio de San Juan Capítulo 17, versículo 20 al 26. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de Saduceos y otra de Fariseos, exclamó, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea. Porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados. Mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente, nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de ahí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente, se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
Al Salmo 15 responderemos todos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. ¡Aleluya! ¿Todos? Enséñanos, Señor, el camino de la vida. ¡Aleluya! Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. ¡Aleluya! Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. ¡Aleluya! Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. ¡Aleluya! Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, 
Digámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia en este día de orar como hacía Jesús. Pidámosle a Dios por aquellos que van a formar parte de nuestra familia, por aquellos que están en el vientre de las madres, por aquellos que todavía no han nacido y van a ser nuestros familiares, por aquellos que van a ser sus hijos, por aquellos que van a ser sus hermanos, por aquellos que van a ser los sobrinos, los nietos, por aquellos que van a ser parte de nuestra familia. Jesús pidió por aquellos que iban a creer por nosotros. Hoy nosotros pidamos por los futuros cristianos, por las personas que van a llevar la iglesia a la evangelización, por los que van a crecer en el seno de nuestras familias. Pidámosle a Dios por aquellos que vienen en camino, por aquellos que todavía no están, por aquellos que se van a dedicar a la evangelización, por aquellos que se van a dedicar a predicar la palabra. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Quiero comenzar este evangelio pidiéndole a todos oración por la situación que atraviesa Israel, por la situación de guerra que tenemos en Israel, en Gaza, para que Dios Todopoderoso permita que cesen los conflictos. Oremos por ellos para que puedan arreglar los problemas en paz. Quiero comenzar el Evangelio también orando por Colombia, por la paz en Colombia, los disturbios, los conflictos, no son protestas. Hace unos días hacía un comentario de respaldo al pueblo, pero no respaldo a las fechorías que están haciendo las personas en Colombia. En Colombia muchas personas aprovechándose de la ocasión han quemado, han destruido, han dañado. Eso no es de Dios, eso no es cristiano. Eso no está bien. Que usted pueda manifestar y decir, no estoy de acuerdo con algo, está bien. Pero que usted dañe, que usted destruye, que usted quiera dañar la paz de un país, eso no está bien. Rechazo estas situaciones. Oremos por la paz en Colombia, por los hermanos colombianos que están sufriendo los problemas, los, las consecuencias de estos actos que se están presentando por los hermanos en Gaza, en Israel, por estos proyectiles, por estos misiles que acaban y destruyen, matan, eso no es de Dios. La guerra, la división, el conflicto, la pelea no viene de Dios. Oremos por estos hermanos países, oremos por estos países para que Dios Todopoderoso conceda la paz y aquellos que están cometiendo fechorías en Colombia, y están destruyendo la oportunidad de crecer, de empleo, de prosperidad que tiene Colombia, recapaciten y dejen los hechos de vandalismo. La palabra de Dios hoy está tomada de San Juan capítulo 17, versículo 20. Y en el Evangelio de hoy me llama la atención porque Jesucristo piensa en adelante. Jesucristo es muy optimista. Jesucristo no es pesimista. Jesucristo está haciendo una oración y hablando con Dios, está hablando con su Padre, nos está enseñando que la manera de oración es levantar los ojos al cielo. 
Ustedes van a ver ahorita cuando comienza a meditar el Evangelio cómo Jesús levantó los ojos al cielo y no se quedó mirando la tierra solamente. Decía un santo, de rodillas, de rodillas, de rodillas me pongo delante de Dios para poder estar de pie delante de los hombres. Cuando le preguntaban cómo hacía para hablarle a la gente, para predicarle, para llevar la palabra, decía, de rodillas, de rodillas me pongo delante de Dios para poder ir a hablarle a la gente. Que ustedes y yo levantemos los ojos al cielo antes de emprender algo. Que ustedes y yo podamos hacer oración antes de realizar algo. Que no nos quedemos viendo solamente las cosas de la tierra. Y en segundo lugar, Jesucristo le dice, Padre, Padre, Papá, no solo te pido con esto, por estos, por los que están aquí. Te pido también por aquellos que van a creer que van a formar parte de la evangelización, por aquellos que van a formar parte de la iglesia, por aquellos que van a creer por las palabras que esto le van a decir. Qué bonito es ver a Jesús pidiendo por aquellos que se van a acercar. Qué bonito es pedirle a Dios por aquellas personas que van a formar parte de la cristiandad, por aquellas personas que van a formar parte de la evangelización parte del cristianismo oye y esto es una gran enseñanza y me llamaba la atención porque yo recuerdo una vez que hablé con mi mamá yo recuerdo una vez que hablé con mi mamá y mi mamá me decía algo que me quedó muy presente y hoy con este evangelio lo recuerdo un saludo para mi mamá para doña Genaida que está escuchando el evangelio del día con el padre Marcos Galvis ella decía una vez cuando yo era joven, le pedí a Dios, le pedí a Dios que me enviara un buen esposo. Mi mamá de joven pensaba en un buen esposo. Que no fuera tomador, que no fuera borracho, que no fuera mujeriego. Bueno, ella decía que era lo que le pedía a Dios. Ella pensaba en pedirle a Dios un buen esposo mi mamá decía le pedí a Dios tener un hijo sacerdote y yo todavía no estaba en el seminario yo todavía no había ido al seminario ella decía eso le pedí a Dios tener un hijo sacerdote nació Benjamín, nací yo a lo mejor alguno pero eso le pedí a Dios las peticiones de mi mamá eran unas peticiones pensando en el futuro, pensando en el adelante, si era la voluntad de Dios. Yo nunca escuché a mi mamá diciéndole a Dios o diciendo, hablando, cuando nos hablaba, mi mamá nos hablaba, mi papá también, mi abuelo, mi familia nos hablaba. Eso ahorita que el papá no habla con el hijo, que le manda es guasaguasa, no, eso no era así en la casa. En la casa era hablado, vamos a hablar, en la comida eso nos poníamos a hablar. Y actualmente también... Nosotros los hijos es que nos agarramos el celular y a veces estamos hablando por falta de respeto y nos ponemos a hablar con el celular en la mano, con papá y con mamá. Pero eso no nos enseñaron ellos. Y ella decía, le pedí a Dios por la familia. Yo nunca escuché a mi mamá, le pedí a Dios que me consiguiera una casa, un carro. Nunca escuché a mi mamá pidiéndole a Dios cosas materiales. Nunca, nunca. Siempre le pedí a Dios por los hijos, por el esposo. ¿Y saben qué? Dios le concedió a mi mamá un buen esposo. Dios le concedió a mi mamá un hijo sacerdote. No sé cuántas peticiones habrá hecho mi mamá, pero se lo concedió. Cuando Jesús dice, Señor, no solo te pido por esto, sino también por aquellos, es necesario que ustedes y yo pidamos por las personas. Mire, muchachita, joven, usted que me está escuchando, usted que, que, que anda pensando que un día se va a casar, que un día a lo mejor va a formar un hogar, Siga el ejemplo de Jesús, siga el ejemplo de mi mamá. Dígale, Señor, Señor, regálame, concédeme encontrarme con un buen esposo. No se ponga a pedirle a Dios que su esposo sea millonario para que le mantenga, para que la saque adelante. No. Dígale, Señor, concédeme un esposo cristiano, creyente. 
Concédeme un esposo que crea en ti, porque una persona temerosa de Dios lo tiene todo, lo consigue todo, Dios se lo regala. Una persona adinerada, poderosa, tiene vicio, tiene pecados, alcohol, aguardiente, drogas, bueno, pues mujeres, parranda, fiesta, eso no sirve para nada. Jesús dice, Señor, te pido por los que van a creer, te pido por los futuros cristianos, aprendan de Jesús. A veces las mujeres andan pidiendo cualquier cosa que encuentren por ahí y les llega uno que le da golpe. Que la... Nunca le pidieron a Dios un buen esposo, Dios no se lo concedió. Oye, hay que pensar en eso. Hombres, no le pidan a Dios una mujer 60, 90 y revienta. No, no le pida a Dios que le dé una mujer linda, bella y hermosa. No, pídele a Dios una mujer cristiana. Pídele a una mujer que lea la Biblia, una mujer creyente, una mujer de casa. Me llama la atención los hombres, porque cuando se van a encontrar con el amor de su vida, la mujer que van a amar, se van por allá para una discoteca. Se van a encontrarse allá donde toman miche. Se van a encontrarse allá fumando droga. Se van a encontrarse en un antro. Y después cuando la mujer sale parrandera, bochinchera, sinvergüenza, dice, ¿y qué le pasó? Pues usted la encontró ahí. Pídele a Dios una mujer de hogar, pídele a Dios una esposa que le acompañe en su casa, no una que ande por ahí sinvergüenciando, no ande por ahí mostrando todo, entonces el hombre se confunde y cree que lo mejor de la mujer es el cuerpo y anda pidiendo a Dios una mujer lo maximito, lo máximo con lo mito, oye no, Pídele a Dios una mujer que crea. Dice Jesús, Señor, te pido no solo por esto, sino por aquellos que van a creer en mí. Cristo pensaba en su iglesia, sigamos el ejemplo de Cristo. Pidámosle a Dios un hogar, una familia acogedora, reconfortable, constituida, como lo hizo Cristo, como lo hizo mi mamá. Entonces el hombre se confunde y anda pidiendo otras cosas. Pero no pide una buena mujer. Y papá, igual. Pídele a Dios por sus hijos. A lo mejor usted no tenga hijos, a lo mejor los hijos suyos están chiquitos ahorita. No le pidas a Dios grandes cosas para tus hijos. Pídele sabiduría, inteligencia, hijos temerosos de Dios. A veces el papá cree que lo mejor para el hijo es que tenga un buen trabajo, un buen empleo, dinero. No, a la vez en muchas, en muchas ocasiones eso trae problemas, problemas, problemas. Pídele a Dios que te conceda unos hijos decentes, educados, rescatados, unos hijos de hogar. Y edúcalos como usted quiere que sean. A veces los padres descuidan la educación de los hijos y dicen, bueno, que Dios se encargue de ellos. No, cuando usted no tenga empleo, pídele a Dios un buen empleo. Pídele a Dios un buen empleo, Señor, concédame un buen empleo donde yo pueda vivir, donde yo pueda compartir, donde yo pueda ganar el sustento de mi casa, pídele, pídele a Dios. Miren, yo recuerdo y nunca puedo olvidar cuando yo estaba joven e iba al seminario, yo siempre le pedí a Dios el don de la sabiduría, siempre, siempre. Le decía a mi mamá, me, me repetía siempre, lea sabiduría nueve. Lea sabiduría nueve, pídele a Dios el don de la sabiduría. Y siempre le pedía eso. Y le decía, Señor, dame la gracia de poder predicar. Yo quiero tener el don de la predicación, de poder exhortar. Y siempre le pedían en el seminario eso a Dios. Para poder trabajar, para poder evangelizar. Y siempre se lo pedí. Todos los días le pedí a Dios, de rodilla al Santísimo. Lo hacía, de seminarista. Y ahora que soy sacerdote, me he dado cuenta que Dios me ayuda me he dado cuenta que predico, que evangelizo. Yo le pedí a Dios eso, poder evangelizar, poder predicar, y ahora lo hago. A veces las personas cuando van a trabajar, no saben qué pedirle a Dios. Dice, Señor, concédeme un lugar donde yo pueda agarrar, donde yo pueda robar, donde yo pueda llevarme. No, no se equivoque. Las cosas malavidas, las cosas que llegan rápido, rápido se van. No andes pidiéndole a Dios que te coloque en un lugar donde puedas robar, sino pídele a Dios que te conceda vida, salud, para que tú puedas llevar la palabra, para que tú puedas trabajar, para que tú puedas recibir lo que necesitas en tu hogar, en tu familia. En ocasiones nos equivocamos, hoy Jesús nos da una lección, Señor, 
Te pido por aquellos que van a creer por la palabra de estos. Jesús pedía por el futuro de la iglesia. Jesús pedía por la evangelización para que la gente creyera. Y miren, Jesús lo hizo hace casi dos mil años. Y más de dos mil años hoy la iglesia sigue evangelizando y cumpliendo esa petición que Jesús le hizo al Padre. San Juan capítulo 17 nos enseña a levantar los ojos al cielo y a pedirle a Dios. ¿Qué quieres pedirle a Dios usted? ¿Qué quieres pedirle al Señor? No le andes pidiendo tantas cosas. A veces las, las, las madres, en vez de pedirle buenas yernas para sus hijos, buenas mujeres, esposas para sus hijos, entonces le piden y se ponen a pelear con las yernas. No, pídele a Dios que cambie esa mujer, que le ayude, que la bendiga. A veces los padres quieren hasta colocarle a los hijos el esposo, la esposa, no. ¿Usted ya oró por el futuro de su hijo? ¿Usted ya oró por la esposa de su, o el esposo de su hija? No. Hoy Jesús nos enseña a orar, a pedirle a Dios por aquellas personas que se van a acercar, por aquellas personas que van a creer, por aquellas personas que nos vamos a encontrar en el camino. Aprendamos a pedirle a Dios. Aprendamos a pedirle a Dios. Miren cómo dice el Evangelio. San Juan 17, 20, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, el, el día de ayer hablábamos de la familia, de los que nos acompañan, de los que están con nosotros, el día de ayer hablábamos de las personas que a veces no le prestamos atención, Hoy la palabra de Dios no solo pide por los que nos acompañan y están cerca, sino por las futuras personas que van a venir. Pídele al Señor que te conceda buenos sobrinos. Pídele al Señor que te conceda buena familia, hogares cristianos. Pídele al Señor que te conceda verdaderos cristianos para tu casa. No te pido solo por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos. Por los que van a creer por los que se van a incorporar, por los que se van a acercar a ti, por ellos pidió Jesucristo. Ustedes y yo descuidamos la petición por los futuros miembros de la familia. Ustedes y yo descuidamos la petición por las personas que van a creer en Dios, por las personas que van a nacer en nuestro hogar, en nuestra familia. Y eso no lo podemos olvidar. Hoy Jesús nos muestra la petición que hizo a Dios por los que iban a creer. Y quiero terminar el Evangelio también diciéndoles, Jesús pidió por el futuro de la iglesia, Jesús pidió por el futuro, los futuros creyentes, los futuros cristianos, que ustedes y yo aprendamos, que debemos utilizar las palabras, ellos van a creer por las palabras que esto van a decir, su familia, mi familia, su comunidad, mi comunidad, nuestro hogar será cristiano en la medida en que ustedes y yo le hablemos de la palabra de Cristo. Un hogar no tiene y no posee a Dios. Un hogar no cree en Dios, no crece en fe. Si en el hogar y en la familia el papá y la mamá no predican a Cristo, no hablan de Cristo. Si ustedes y yo no hablamos de Dios, si ustedes y yo no cultivamos los valores cristianos, no vamos a misa, por la palabra de Cristo no enseñamos a la familia, al hogar, a la casa, a los nuestros, ese hogar será ateo. Ese hogar no creerá en él. Jesús dice, te pido por las palabras que esto van a decir, es decir, esto no van a ser mudos, esto no se van a callar, esto van a predicar, lo bueno somos más, llegó la hora de evangelizar. Esto le colocarán el evangelio, esto le colocarán la santa misa con el padre Marcos Galvis, estos se encargarán de difundir la palabra, estos se encargarán de llevar la palabra. Si ustedes y yo nos quedamos callados, entonces no podemos decir somos discípulos de Cristo, porque el discípulo de Cristo no se queda callado. El discípulo de Cristo evangeliza, el discípulo de Cristo habla de la palabra de Dios, el discípulo de Cristo predica y hay muchos cristianos que son mudos, hay muchos cristianos que se han quedado callados, hay muchos cristianos que se han quedado Boca cerrada. ¿Por qué? Porque no han querido predicar. Porque todavía no han querido ser parte de los discípulos de Cristo. Un discípulo de Jesucristo es capaz de hablar. Un discípulo de Jesucristo es capaz de predicar. 
un discípulo de Jesucristo no se queda callado. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender que no podemos quedarnos callados. Y si en la familia no hay fe, es porque ustedes y yo todavía no hemos predicado la palabra de Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, Puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.